சிவம் செய்ய மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இன்று காவல்துறையில் சார்பு ஆய்வாளர் அதாவது எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கு உண்டான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு விட்டது அதை பற்றி மிகவும் தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதுவரை நம்ம சிவம் செய் சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் செய்யாம இருந்தீங்கன்னா போட்டு சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு வந்துருங்க உங்களுக்காக பல பயனுள்ள வீடியோக்கள் எப்பொழுதும் வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்பொழுது அறிவிக்கையை மிகவும் தெளிவாக பார்க்கலாம் இன்று விளம்பரம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதாவது எட்டு மூணு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று விளம்பரம் செய்யப்பட்டுள்ளது இணையவழி விண்ணப்பம் பதிவேற்றம் துவங்கும் நாள் இருபது மூணு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் மேலும் இணையவழி விண்ணப்பம் சமர்ப்பித்ததுக்கான கடைசி நாள் பத்தொன்பது நாலு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எனவே இந்த மாதம் இருபது மூணு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தொடங்கி அடுத்த மாதம் பத்தொன்பது நாலு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை ஆன்லைனில் நீங்கள் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கலாம் எழுத்து தேர்வு நடைபெறும் நாள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதையே தான் இரண்டாண்மலை காவலுக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் தமிழ்நாடு திட்ட எக்ஸாமுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே தேர்தல் நடந்து முடிந்த பிறகுதான் கண்டிப்பாக தேர்வு நடைபெறும் நீங்கள் அதை கவனம் வைத்துக் கொண்டு உங்களுடைய படிப்பை தொடருங்கள் இதற்கு முன்பு ஜிஓ ரிலீஸ் ஆனதை நாங்கள் வீடியோவாக போட்டிருந்தோம் அந்த ஜிஓவில் என்னென்ன காலி பணியிடங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதோ அதே காலி பணியிடங்கள் தான் இந்த விண்ணப்பத்திலும் அதாவது இந்த அறிவிக்கையிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது நாம் தகுதிகள் என்ன என்பதை பார்க்கலாம் அதாவது தகுதிகள் பார்ப்பதற்கு முன்பு இடஒதுக்கீடை பார்த்து விடலாம் அதற்கு பிறகு தகுதிகளை பார்க்கலாம் இடஒதுக்கீடு காவல்துறையிற்கான இடஒதுக்கீடு இருபது சதவீதம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் விளையாட்டுத் துறைக்கான இடஒதுக்கீடு பத்து சதவீதம் இந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு என்பது சமீப காலத்தில் நமது தமிழக சட்டமன்றத்தால் இயற்றப்பட்டதாகும் இப்பொழுது ஏஜ் பார்க்கலாம் அதாவது வயதுகளை பார்க்கலாம் வகுப்பு வாரியாக பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு முப்பது வயது அதாவது உச்ச வயது வரம்பு முப்பது ஆதி திராவிடர் மற்றும் ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினருக்கு முப்பத்தி மூணு வயது ஆதரவற்ற விதைக்கு முப்பத்தி ஐந்து வயது முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கு நாற்பத்தி ஐந்து வயது துறை ரீதியான விண்ணப்பதாரர்களுக்கு நாற்பத்தி ஐந்து வயது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வயது தகுதிகள் அதாவது விண்ணப்பதாரர்கள் ஒன்னு ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று இருபது வயது நிறைவு பெற்றவராக இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனவே நீங்கள் ஒன்னு ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதை ரெஃபரன்ஸ் டேட்டாக எடுத்துக்கொண்டு அதன்படி உங்களுடைய உச்ச வயது வரம்பு பிசி எம்பிசிகளுக்கு முப்பது வயதாகவும் எஸ்சி எஸ்டிக்கு முப்பத்தி மூன்று வயதாகவும் ஆதரவற்ற விதவை அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட் வீடோக்கு முப்பத்தி ஐந்து வயதாகவும் முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கு நாற்பத்தி ஐந்து வயதாகும் துறை ஒதுக்கீட்டின் கீழ் விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு நாற்பத்தி ஐந்து வயது அதற்குள் இருக்கிறதா என்பதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது நாம் கல்வி தகுதிகளை பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் டிகிரி முடித்திருந்தால் மட்டும்தான் இந்த தேர்விற்கு நீங்கள் அப்ளை செய்ய முடியும் அதுவும் இரண்டு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நீங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகங்கள் மேலும் கல்வி நிறுவனங்களில் இருந்து பத்தாவது பன்னிரெண்டாவது மேலும் டிப்ளமோ முடித்துவிட்டு டிப்ளமோக்கு பிறகு நாலு ஐந்து என்ற முறையில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது பத்தாவது முடித்துவிட்டு மூன்று வருடம் டிப்ளமோ முடித்துவிட்டு இரண்டு வருட டிகிரி படித்திருக்க வேண்டும் அது அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் திறந்த வெளி பல்கலைக்கழகம் மூலம் பத்து இரண்டு மூன்று என்ற முறையில் இளங்கலை பட்டம் பெறவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக விண்ணப்பிக்க தகுதியற்றவர்கள் எனவே உங்களுடைய கல்வி தகுதியும் உங்களுடைய வயது விகித ஆச்சாரமும் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்து கொண்டு அதற்கு பிறகு நீங்கள் இந்த தேர்விற்கு அப்ளை செய்யுங்கள் உங்களுடைய வெற்றி கண்டிப்பாக உங்களுடன் இருக்கும் எங்களால் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு தகவல்களையும் அவ்வளவு கைடன்ஸ்களையும் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கிறோம் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் அனைவருக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் இது போன்ற பல வீடியோக்களுக்கு எங்கள் சிவம் செய் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்களுக்காக பயனுள்ள தகவல்கள் உடனுக்குடனே வந்துகிட்டே இருக்கும் நன்றி வணக்கம்